。每个结了婚的女人都有一个当妈妈的梦，对于他们来说，宝宝是两个人的爱情结晶。只有真的来到了这个世界上，这个家庭才算得上完整。同样，问心中的护士长也是如此。她跟老赵已经结婚十几年了，起初一直想要个孩子，奈何努力了十年一直没能怀上。本来已经做好了当丁克的准备，谁能想到？孩子竟然意外到来了，这种甜蜜的幸福是别人体会不到的。虽说护士长的年纪已经属于高龄产妇了，但只要能怀孕，她什么都不在乎。然而这份幸福并没有延续多久，在宝宝二十周的时候，突然被查出了先天性心脏病，具体的病情属于右心房发育不成熟。如果强行生下来的话，就算有最好的医疗班子，也保证不了孩子能不能活到十八岁。当然，还有一种办法，就是在宝宝还未出生的时候，及时做干预手术。虽说恢复的可能性不大，但起码比什么都不做要强太多。不过，这也意味着孩子在出生之后，要一辈子跟医院打交道，不能跟其他小孩子一样，有正常的活动能力，甚至连工作都是个问题。而这个孩子到底要不要生，成了老赵与护士长之间最大的矛盾。生的话，大人和孩子都要受罪。可如果不生的话，护士长就永远失去了做妈妈的资格。毕竟她连怀孕都是一个奇迹，谁能保证这种奇迹会一直延续下去呢？再说了，当妈的是不忍心伤害自己孩子的，更何况孩子已经五个月，都已经在肚子里成型了，这让护士长如何忍心？不过对于先天病到底要不要干预这个问题，林毅是最有发言权的。对剧情比较熟悉的观众都知道。林毅是有家族遗传病的，至于到底会不会遗传到自己的身上，他作为医生也不敢保证。自己的父亲死于心脏病，哥哥的状态也一天不如一天。别看林毅表面上看着嘻嘻哈哈的，其实骨子里是很自卑的。他害怕自己也像哥哥和父亲一样，成了病恹恹，随时都有可能看不到明天的状态。与其担惊受怕的活着，还不如不来这个世界上。因为他们这种人本就跟正常人是完全不同的，即便后来结了婚，也有可能因为遗传病而突然去世，到时候孩子怎么办？妻子又该何去何从？而护士长的孩子本来就已经确诊为先天性不足了，如果强行让这个孩子来到世界上的话，顶多满足了他作为妈妈的愿望，谁想过孩子的感受？一辈子要做手术，就等于说一辈子要在痛苦中生活，父母不可能呵护他一辈子。总有一天，他要学会自己照顾自己。可一个连跑步都不能轻易做的人，想要照顾自己又谈何容易呢？就算是遇到了喜欢的另一半，也会跟林毅一样不敢告白的。难道说要让孩子一个人孤苦伶仃下去吗？这对孩子来说是不公平的。真相固然是把快刀，但站在林毅的立场来看，他是没错的。